তাহলে আজকে আমরা তোমাদের গণিতের একদম শেষ চ্যাপ্টার বিস্তার পরিমাণ সেটা শুরু করছি তো এটা মূলত হচ্ছে গণিতের যে যে শাখায় এটা আলোচনা করা হয় সেটার নাম হচ্ছে পরিসংখ্যান ঠিক আছে আমরা একটু গোড়া থেকে শুরু করি বিষয়টা ঠিক আছে কারণ দেখা যাচ্ছে পরিসংখ্যান বিষয়টাতে আসলে অনেকেরই অত গভীর হয় ভাবেই বিষয়টা মানে যার সূত্র অনুসারে প্রবলেমগুলো সলভ করছে তো আমি চাইবো যে একটু গুলো গভীর মানে বিষয়গুলো গভীরভাবে একটু আলোচনা করতে পারো তাহলে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে পরিসংখ্যান নামক গণিতের একটা শাখা অন্তর্ভুক্ত পরিসংখ্যানকে গণিতের শাখা ঠিক বলা যায় না পরিসংখ্যানে গণিত ব্যবহৃত হচ্ছে এটা হচ্ছে কথা ঠিক আছে তো পরিসংখ্যান বিষয়টা কি রাষ্ট্র বা অঞ্চল কোন একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করার জন্য রাষ্ট্রের যে উপাদানগুলো আছে জনগণ সরকার ব্যবস্থা স্কুল কলেজ বাইগুলো এদের কিছু এদের এদের কিছু জরিপ করা প্রয়োজন হয় এবং ভবিষ্যৎবাণী করা মেনলি হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী করতে হবে যে সামনে সামনের বছরে কেমন হতে পারে জনসংখ্যা ধরো জনসংখ্যার বিষয় জনসংখ্যা কত হারে বৃদ্ধি পেতে পারে সামনের বছর জনসংখ্যা কেমন হবে ঠিক আছে বা এভাবে এভাবে বাড়তে থাকলে কত বছর পর দ্বিগুণ হবে তারপর যেমন ধরো তোমার একটা দেশের মানুষগুলো ধরো মানুষগুলো যা আকার আকৃতি সেটার একটা তোমার জরিপ দরকার হয় অনেক সময় কি আমার কথাটা বুঝছো তারপর আয়ু যেমন ধরো আমরা বলি না যে আমাদের দেশের গড় আয়ু হচ্ছে ষাট বছর বা এরকম কিছু তাহলে অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা পরিচালনার জন্য কতগুলো তথ্য সংখ্যায় নির্দেশিত কতগুলো তথ্য আমাদের প্রয়োজন হয় সেই তথ্যগুলো সেই সেই সংখ্যায় নির্দেশিত কতগুলো তথ্য যেগুলোকে উপাত্ত বলা হবে সেই উপাত্তগুলোর মধ্যে বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে আমরা সেই রাষ্ট্রে বিভিন্ন বিভিন্ন কিছু সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যৎবাণী করার চেষ্টা করব এবং পরিসংখ্যানের কাজ হচ্ছে এটা সেই গাণিতিক পদ্ধতিটা হচ্ছে পরিসংখ্যান এই যে গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কিছু উপাত্তের মধ্যে কিছু গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করে আমরা কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই তো এটাই হচ্ছে স্টেটের দিকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বুঝতে পারছো স্টেট সম্পর্কিত বিভিন্ন জরিপ কার্য রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংখ্যামূলক তথ্যকে বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎবাণী করার যে শাখা সেই শাখাটাকে সেই শাস্তিটাকে হচ্ছে পরিসংখ্যান এটাকে সরাসরি গণিতের কোনো শাখা বলা যায় না এটা বরং গণিতকে এখানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে এই শাখাতে ঠিক ঠিক আছে তো প্রথমে পরিসংখ্যানে প্রথমে যে গাণিতিক বিষয়গুলো আসবে গাণিতিক বিষয়টা আসবে যেটা তোমরা ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছ সেটার নাম হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে বলতো উপাত্ত কি উপাত্ত হচ্ছে সংখ্যায় প্রকাশিত কোনো তথ্য কোনো একটা তথ্যকে যদি সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় সেই সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্যকে বলা হচ্ছে এক একটা উপাত্ত যেমন ধরো মানুষের উচ্চতা যে একটা উপাত্ত মানুষের উচ্চতা সব সময় সংখ্যায় প্রকাশিত হবে মানুষের ভর জনসংখ্যা কোন একটা পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বর এগুলো সব এক একটা উপাত্ত যেগুলো সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় তাহলে সংখ্যায় যেগুলোকে প্রকাশ করা যায় সেগুলোর সেগুলোর উপর কিছু গাণিতিক প্রক্রিয়া আমরা সম্পাদন করতেই পারি করলে কিছু রেজাল্ট বেরিয়ে আসবে কিছু সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে এবং সেখান থেকে যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় আমরা ভবিষ্যৎবাণী করার চেষ্টা করব কি ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে উপাত্ত অনেক রকম আছে যেমন ধরো বিচ্ছিন্ন উপাত্ত অবিচ্ছিন্ন উপাত্ত বিচ্ছিন্ন উপাত্ত কথাটা বলেছ যে উপাত্তগুলো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে না বিশেষ বিশেষ কিছু বাস্তব সংখ্যা হতে পারে যেমন যেমন আমি যদি বলি যে একটা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর এটা কি এই নাম্বার কি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে একটা রেঞ্জের মধ্যে ধরো এক থেকে এক শূন্য থেকে একশোর মধ্যে কি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা 
কি একজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর হতে পারে রুট টু নাম্বার কেউ পাবে কখনো তা তুমি সংখ্যা বলতে আসলে তুমি সবগুলো সংখ্যাকে মাথায় চিন্তা করছো না যত সংখ্যা বলতেই তুমি চিন্তা করছো যে শুধুমাত্র এক দুই তিন চার বা স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো তাহলে আমি বাস্তব সংখ্যা কথা বলছি তাহলে পরীক্ষায় কোন একজন কোন একটা শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর এটা যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে না ঠিক আছে এটা সাধারণত পূর্ণ সংখ্যা হবে তাই স্বাভাবিক সংখ্যা হবে ওকে একটা সময় ভগ্নাংশ হতো যেমন দশমিক পাঁচ নাম্বারও যোগ করা যেত কিন্তু তোমার সময় তো মনে হয় দশমিক পাঁচ এরকম ভগ্নাংশ নাম্বার যোগ করা যায় না ওটাকে এক দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাই তো ওকে কাজেই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর একটি বিচ্ছিন্ন উপাত্ত অবিচ্ছিন্ন উপাত্ত মানে যেটা সমস্ত যে উপাত্তের মান যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে যেমন ধরো মানুষের উচ্চতা যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে ঠিক আছে না একটা মানুষ যে কোনো উচ্চতা হতে পারে একটা রেঞ্জের মধ্যে আর কি একটা রেঞ্জের মধ্যে ওই যত রকম বাস্তব সংখ্যা আছে সে সমস্ত সংখ্যাই কোনো না কোনো মানুষের উচ্চতা হিসেবে আসতে পারে আজ এই মানুষের উচ্চতা ভর কোনো বস্তুর ভর এগুলো হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন উপাত্ত যেগুলো একটা সীমার মধ্যে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে আর যেগুলো একটা সীমার মধ্যে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে না স্পেসিফিক কতগুলো সংখ্যা নিতে পারে সেগুলোকে বলা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন উপাত্ত কি বুঝতে পারছো সব এটা আচ্ছা তাহলে এখানে ম্যাক্সিমাম উপাত্তই থাকবে হয়তো বা বিচ্ছিন্ন উপাত্ত কিছু কিছু হয়তো অবিচ্ছিন্ন উপাত্তও থাকতে পারে আচ্ছা তাহলে বিচ্ছিন্ন হোক বা অবিচ্ছিন্ন হোক এই উপাত্তগুলো সম্পর্কে পরিসংখ্যানের প্রথম যে প্রক্রিয়া সেটার নাম হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা गणित राशि संगे तुम परिचित हो प्रवणता संख्या के उपात्य प्रवणता बना है कारण उपात्य गो के একটা বিশেষভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করলে আমাদের শ্রেণী বিন্যস্ত করা ইত্যাদি যদি তাদের কোনো রকম এই পাত্রগুলো নিয়ে কোনো রকম লেখচিত্র আঁকা হয় যেমন তুমি জানো যে আয়ত লেখ তাই না বহুভুষ চিত্র অজীব লেখা দেখা যাবে যে যে সমস্ত ম্যাক্সিমাম উপাত্ত গুচ্ছের গুচ্ছের ক্ষেত্রে এই তিনটা রাশি সেই লেখচিত্রের মাঝামাঝি কোথাও অবস্থান করবে কেন্দ্রের দিকে এই জন্য এই রাশিগুলোকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কখনো কখনো হয়তো বা সে তত্ত্ব সাজের এক সাইডে চলে যেতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তারা কেন্দ্রের দিকেই কাছাকাছি বেশি ভিড় করবে এই তিনটা রাশি এই জন্য এগুলোকে উপাত্তের কেন্দ্রীয় প্রবণতা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বলা হচ্ছে বুঝতে পারছি মোটামুটি আচ্ছা গড় বিষয়টা কি তারা প্রথমে গড়ের বিষয়টা চলে আসে এগুলো মুছে ফেলিয়ে गड़ मान कि 
प्रत्येके তাদের পরিবর্তে একটিমাত্র সংখ্যা যদি একাই সেই ফলাফল তৈরি করতে পারে সেই একটিমাত্র সংখ্যাকে এই সংখ্যাগুলোর গড় বলা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে তো ফলাফল বলতে দেখি ফলাফল হতে পারে যোগফল হতে পারে গুণফল ভাগফল অনেক কিছু তাহলে ধরো যোগফলের ক্ষেত্রে তাহলে এই যোগফল হচ্ছে x1 x2 x3 xf ধরো এদের গড় হচ্ছে সাপোজ মনে করো এক্স বাদ গড়কে সাধারণত এক্স এর উপর একটা টান দিয়ে প্রকাশ করা হয় জানো বলে নাকি এটাকে এক্স বাদ বলে তো এদের পরিবর্তে ধরো এমন একটা সংখ্যা আছে এখন তুমি প্রথমে একটা প্রশ্ন আমায় করতে পারো যে সমস্ত উপাত্ত শ্রেণীর জন্য কি এরকম একটা সংখ্যা পাওয়া যাবে যত পরে জানো এই উপাত্তগুলোর পরিবর্তে ওই সংখ্যাকেই এদের পরিবর্তে ব্যবহার করলে একই ফলাফল পাওয়া যায় এরকম কি সবসময় পাওয়া যাবে যদি পাওয়া না যায় প্রশ্ন তুমি প্রশ্নটা বুঝছো আচ্ছা তাহলে একটা মৌলিক প্রশ্ন আমাদেরকে প্রথমে অ্যান্সার করতে হবে যে যে কোনো সংখ্যার গড় কি সবসময় থাকে কি না অর্থাৎ ওই সংখ্যাগুলো যে কোনো সংখ্যক সংখ্যার গড় সবসময় থাকে কি না অর্থাৎ ওই সংখ্যাগুলো একত্রে যে ফলাফল তৈরি করবে তাদের পরিবর্তে একটা মাত্র সমান সংখ্যা ব্যবহার করলে কি একই ফলাফল পাওয়া যাবে কি না এরকম কি সবসময় একটা সংখ্যা থাকবে কি না তো প্রথমে এই প্রশ্নটার উত্তর দেখি এবং এই প্রশ্নটার উত্তর সাধারণত আমরা আসলে গড়ের গাণিতিক সূত্র তুমি যেটা বলছো ওইটাও পেয়ে যাবো একসাথে তো মনে করি এরকম একটা উপাত্ত আছে যেটা এদের পরিবর্তে ব্যবহার করবে অথবা এদের এদের জায়গায় আমি এক্স ওয়ানের জায়গায় যদি এক্স বার ব্যবহার করি আবার এক্স টু এর জায়গায়ও যদি এক্স বার ব্যবহার করি আবার এক্স থ্রি এর জায়গায়ও যদি এক্স বার প্রত্যেকটা জায়গায় এক্স ওয়ানের জায়গায়ও যদি এক্স বার ব্যবহার করি এদের পরিবর্তে এ কি ব্যবহার করলে এ একাই সেই ফলাফল দেবে মনে করি এরকম একজন আছে এবার গাণিতিকভাবে যদি তার কোনো একটা রাশি সমীকরণ পায় সেই সমীকরণই আমাকে বলে দেবে আসলে কি আছে কি নাই সবসময় থাকবে কি থাকবে না ওকে তাহলে মনে করি আছে তাহলে প্রশ্ন মতে এদের পরিবর্তে এটাকে ব্যবহার করলে এক্স বার প্লাস এক্স বার প্লাস এক্স বার প্লাস এইটা যত হবে এটা হচ্ছে ফলাফল যোগফল এটাও কত হবে তাহলে তাই না এটা কত এটা কয় বার এখানে কয়টা পাত্র আছে এন সংখ্যক এটাকে এন বার যোগ করা হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে এন এক্স বার তাই না তো প্রশ্ন মতে এটা সমান এটা তাই না নাকি ফলাফল একই থাকবে যদি থাকে তাহলে তাহলে আমরা পাচ্ছি যে n x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot dot plus x7 bar n x bar shaman kato gulo upatthe jokfol ke eha bhe nari kya ekta nutun gani tik pati bhi nikle kya chubida ase kya ta hoche eko tikta jok aki jati yo rashi jokfol jokfol eko tik samashan chingam jake bolo hoche sigma bole jati rafkot samashan x i ushto bach मान हम बसाले की 
আয়ের মান টু বসাবো এক্স টু প্লাস আয়ের মান থ্রি এক্স থ্রি প্লাস এয়ারে এন পর্যন্ত তাহলে কি হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি প্লাস ডট ডট প্লাস এক্স ওয়ান এটাকে সংক্ষেপে এটা মানে হচ্ছে এটা বুঝতে পারছো নাকি সংক্ষেপে লেখার জন্য এখানে তো এক্স লিখলাম ভালো কথা এক্স এর নিচে যে ওয়ান টু থ্রি আছে এই যে বিভিন্ন পাত্রের ক্ষেত্রে যে সাফিক্সটা চেঞ্জ হচ্ছে সাফিক্সটা যে পরিবর্তন হচ্ছে তার জন্য একটা চলক দিব না আমি যে হচ্ছে সাফিক্সের জন্য চলক আয়ের মান ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত বিভিন্ন মান দিলে বিভিন্ন পাত্রগুলো বোঝাচ্ছে এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি এন এক্স বার সমান সামের সামে এক্স আই তাহলে এক্স বার সমান হচ্ছে সামেশন আই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থেকে এন এক কঠিন যাচ্ছে এই তুমি যেটা বলছো সংজ্ঞা প্রথম সেটা হচ্ছে এটা ধরে পাত্রগুলো সব যোগ করে উপাত্ত সংখ্যা দিয়ে ভালো এটা আসতেছে এই তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা থেকে একই ফলাফল দিতে গেলে এরা এই গড়টা হোক কত হবে এটা একটু বুঝছ না কনফিউশন আছে তো উপাত্তগুলো যোগ ফল এটা তো বাস্তব সংখ্যা নাকি এটা অবাস্তব সংখ্যা এন উপাত্ত সংখ্যা এটাও তো বাস্তব সংখ্যা তাহলে একটা বাস্তব সংখ্যা এটা কি শূন্য এনের মান কি শূন্য যদি উপাত্ত না থাকে তাহলে শূন্য তাহলে উপাত্ত যদি থাকে তাহলে এনের মান শূন্য নয় ভাগ করলে কি হয় একসাথে প্লাস অসীম এবং মাইনাস অসীম এটাকে অসংখ্যায়িত বলা হয় তাহলে কোন ভগ্নাংশের নিচে যদি শূন্য থাকে নিচে যদি শূন্য থাকে আর উপরে যদি অশূন্য থাকে তখন সেটা অসংজ্ঞায়িত হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো এরকম গড়ের অস্তিত্ব নেই কিন্তু উপাত্ত থাকা মানে তো হচ্ছে যে এনের মান শূন্য হতে পারে না কাজেই উপাত্ত থাকলেই সেই উপাত্তগুলোর গড়ের অস্তিত্ব সবসময় আছে কারণ এই রাশিটা কখনো অসংজ্ঞায়িত বা অবাস্তব কিছুই হচ্ছে না যদি এখানে কোনো একটা রুট জাতীয় রাশি থাকতো রুট এক্স তখন সবসময় অস্তিত্ব নাও থাকতে পারতো এক্স ঋণাত্মক করে রুটের ভিতরে ঋণাত্মক সংখ্যার কোনো অস্তিত্ব নাই জানো আমার মনে হয় জানো নয় বলে ভালো করে কেন ভালো করে জানো না তাহলে কি পড়াচ্ছি আমরা তোমাদেরকে সূচক লোক আয়োজন করাই নি আমি এই জন্য করাই নি বলি তোমাকে সূচকে তোমার আছে না তাহলে তুমি এমনি এমনি করলে কি লাভ আমি বুঝি না তাহলে তোমাদের ধরো রুটের ভিতর মাইনাস ওয়ান এটা কি হবে কি বলো তো চিন্তা করে বলতে পারবে এক্স কি বাস্তব সংখ্যা হতে পারে কেন না কোন বাস্তব সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে সব সময় ধনাত্মক পাওয়া যায় জানো তো নাকি জানো না মাইনাস ফোরকে স্কোয়ার করলে কত হবে কোন বাস্তব সংখ্যার গর্ব কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না অথচ এক্স এর গর্ব ঋণাত্মক হচ্ছে কাজে এক্স কখনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে না তাহলে রুটের ভিতর এখানে যদি কোথাও রুট এক্স জাতীয় রাশি থাকতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে সবসময় অস্তিত্ব নাই যেমন ঋণাত্মক সংখ্যার ক্ষেত্রে অস্তিত্ব নাই এরকম বলতে পারতাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে चिंता करते আমাদের 
सकल धन पूर्ण संख्या धन होते पूर्ण संख्या होते भग्नांश वमूलो स्वाभाविक संख्या है ना वन टू थ्री फोर तुम संख्या बोलते बोलते भग्नांश और अमरोध के माथे रखो ना जो हमें बोलती संख्या तुम्हें बोलो शुद्म स्वाभाविक संख्यागुल्लो के माथे रखते सो तो हमें तुम प्रश्न उत्तर दीते तुम्हार चिंता ब्रड ना कर समय अनेकगुल प्रश्न खाली खाली तुम्हार उत्तर सामने तुम पा बुझे बोलो ता संख्या बोलते तो शुद्म स्वाभाविक संख्या बोझाई ना संख्या बोलने ही सबधरण संख्या कथा माथे रखते हैं शिकाने मुद्दे कौन गुलो शाम अभी शंका शिकाय होते पोष में आने की तो शंका रह बोल रही थी किसी लो मना सर शकोल शकोल धनात्तो पूर्ण शंका एक गुलो के शाम अभी शंका बोले ताहोले वन पॉइंट फाइव इटा की शाम अभी शंका होगे ना तो इटा तो बोलते हैं तो कौन आते हैं सो शून्य की शाम अभी शंका होगे धनत्पूर्ण संख्या शून्य होना स्वाभा चित्र पक चार सकल पूर्ण संख्या होते हैं शेटा के बोलो स्वाभाविक संख्या তাহলে আমাদের যে n এটা কি স্বাভাবিক সংখ্যা কিনা শূন্য হতে পারে আমি তো প্রথমে বলছি উপাত্ত নাই তার মানে তো আমি এটা নিয়ে কাজ করতেছি না তাহলে উপাত্ত আছে মানে তো উপাত্ত আর ভগ্নাংশ সংখ্যা উপাত্ত থাকতে পারবে না দ্যাটটা উপাত্ত থাকতে পারবে এটা হচ্ছে সম্ভব কথা √2 টা উপাত্ত এরকম কি কোনো কথা থাকতে পারে তাহলে উপাত্তের সংখ্যা সব সময় স্বাভাবিক সংখ্যা আমাদের পরিসংখ্যানে যে n সেই n-টা অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা ঠিক আছে আমাদের পরিসংখ্যানের সূত্রে যেখানে তুমি n n মানে উপাত্তের সংখ্যা বুঝাই এটা অবশ্যই স্বাভাবিক সংখ্যা संख्या प्रयोजन हारमोनिक मिन उत्तर संख्यालख्या 
শুধু কতগুলো সংখ্যার গড়টা জানি আগের গড়টা চল্লিশ প্রত্যেকটা সংখ্যা থেকে পাঁচ বিয়োগ করা হয়েছে তাহলে গড় কত হবে গড়ের বিভিন্ন সূত্র গড়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে বুঝছো তো সেগুলো বের করার জন্য এই যে আমরা একটা অনেকগুলো পাত্রের যোগফলকে আমরা সংক্ষেপে সামে সাম চিহ্ন দিয়ে দেখতেছি এই সামে সাম প্রতিক্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো একটু আমি আগে প্রথমে বলি আজকে যেগুলো পুরো পরিসংখ্যান যুগে আমার কাজ করবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন এখানে কতবার যোগ করা হবে সেটা হচ্ছে আই আই এর মান ওয়ান থেকে এম পর্যন্ত মানে কি বোঝাচ্ছে বলো তো এটা ধ্রুবক এই ধ্রুবকটাকে আমাকে এন সংখ্যক বা এক থেকে এন সংখ্যক বা যোগ করতে হবে তাহলে এটা মানে হচ্ছে মানে আমি আগে সূত্রে দেখি এটা সমান হবে কে এম কে ইন্টু এম কেন কারণ সামেশানকে এখানে ডাটার সংখ্যা বলছে এটা এক নম্বর থেকে এন নম্বর ডাটা পর্যন্ত ডাটা মানে আমাকে যোগ করতে হবে কয়বার ডাটার সংখ্যা না কয়বার যোগ করতে হবে এটা বলছে তাহলে এন বার এখানে তো কেই থাকবে তাহলে কে প্লাস কে প্লাস এন সংখ্যক কে যোগ ফল তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারি কে এম বা এন কে তাহলে প্রথম প্রকাশ হচ্ছে সামনে সামনে কনস্ট্যান্ট ইজ করতে যতবার যোগ করতে হবে অত ইন্টু ওই কনস্ট্যান্টটা দুই নম্বর তো বাকি সামনে সাম আই ইজ করতে ওয়ান থেকে এন সামথিং কনস্ট্যান্ট ইন্টু এক্স সাইড প্রথমে গেছে বোঝা যাবে কেন প্রথমে আছে এটা একটা গুণ ফল এক্স সাইড হচ্ছে কতগুলো পরিবর্তনশীল উপাত্ত আই এর বিভিন্ন মানের জন্য এক্সাইয়ের মান ভিন্ন ভিন্ন হবে তাই তো কেমনি বুঝতেছি প্রতিটি ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এই যে আয়ের মান যখন ওয়ান বসাবো তখন হচ্ছে এক্স ওয়ান আয়ের মান যখন টু তখন এক্স টু তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু তো সমান নয় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক আসতেছে তাহলে এগুলো হচ্ছে চলমান উপাত্ত চলক এই উপাত্তগুলোকে আমরা বলবো কি চলক পরিসংখ্যান বাসে হয়ে চলক যেগুলো মান চেঞ্জ হচ্ছে আর কে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কিছু কোনো চলকের সাথে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট গুণ থাকে এই 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 গুণফলগুলি সামনে সামনে করতে হয় তা প্রমাণ করা যাবে সামনে সামনের ভিতর চলকের সাথে কোনো কনস্ট্যান্ট গুণ থাকলে কনস্ট্যান্টটাকে সামনে সামনের বাইরে নিয়ে আসা যায় কি বুঝতে পারছ সামনে সামনের বাইরে গুণ করা যায় দুজনেই বলে বামপক্ষ মানে কি ভেঙে বলতো আমাকে তুই না করে করতে বামপক্ষ মানে কি ভেঙে বুঝতে পারবে তুমি বলতে পারবে তুমি নিজেই অনেক ভালো বুঝছো এটা বুঝতে পারবো আমি যেমন এটাকে ভাঙলাম এটা বুঝাচ্ছে এটা মানে আসলে কি বুঝাচ্ছে আস্তে আস্তে বড় চেষ্টা করো তুমি পারছি না এখনো বুঝে না সম্ভবত এই সামনে সামনে কি বুঝে এটা না বুঝতে আসলে অবশিষ্টগুলো তখন তুমি বুঝতে পারবে না তুমি বুঝতেছো কিনা আদৌ হ্যাঁ বুঝতেছো তাহলে এখান থেকে কে কমন যাচ্ছে তাই না ভিতর হচ্ছে x1 x2 xn তো এটা মানে এটা মানে হচ্ছে এটা তাই না এটা লেখার একটা উপায় আর কি আর কিছু না 
একই জাতীয় রাশিগুলোর যোগফলকে সঙ্গে রয়েছে তাহলে আমাদের কিছু যে কনস্টিটিউশন ভিতরে গুণ থাকে কনস্টিটিউশনকে সামেশন চিহ্নে বাইরে আনা যায় তা আমি যে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখছি সেগুলো বুঝে নিচ্ছ তো পরে আমরা ব্যবহার করবো আমরা আর চিন্তা করবো না কেন কনস্টিটিউশনকে বাইরে করা হয়েছিল চিন্তা করতে হবে না এই সামেশন আমাকে আর চিন্তা করার সুযোগ দরকার হবে না সামেশন চিহ্ন ইউজ করবো সেই সব সূত্র বের করে দেবো আমার জন্য বুঝতে স্যার ওকে এই জন্য এই চিহ্নটা বৈশিষ্ট্যগুলো আমি আগে বের করে রাখতেছি যাতে আমাকে প্রতিবার চিন্তা করতে না হয় বড় বড় করে একটু বেশি করে চিন্তা করতে না वाई <laughs> मुझे विधि बोला जाए वंचित <laughs> चाहो <laughs> 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 समीकरणी समय
गुण करो शुद्ध की पद गो पद आस जेनेप्ल मिले এটাকে ভাঙলে কি হবে সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করবে কাজেই এটা ডাইরেক্ট কোন স্পেসিফিক সূত্র তৈরি করা যাবে না ওখানে এক্স সাই গুলো ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক কোনটা ধনাত্মক কয়টা ধনাত্মক কয়টা ঋণাত্মক উপাত্তগুলোর বৈশিষ্ট্যের উপর এটা সমান কি হবে সেটা নির্ভর করবে এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে কাজেই এটা স্পেসিফিক কোন সূত্র নাই এই যে সামেশন এক্স সাই ডিভাইড বাই সামেশন ওয়াই কেন এটা হচ্ছে না এটা আচ্ছা তো আমি কমান্ড করে আগে আসলে পার দিতে হবে দেখো বাম পাশে কিছু না মনে আছে বাম পাশেটা ভেঙে লিখো তো लसाऊ कर बंटित समस्त 
लिखते चिंता परिवर्तित कर प्रथम प्रचुर द्विगुणित प्रत्येक द्विगुण कर ले कत हो तो हमने क्या शुरू तो करी कोई दिगुन ना ए गुन जब कोन ए गुन कोल्ड क्या मुझे देखी तो लाखों ना हम लोग नितुम कोई बोलते तो कॉर्ड एक्स कार कॉर्ड इटा एबुलर कॉर्ड सामेशन ए एक्स आई एबुलर कॉर्ड बेकुल सी हम लोग पपार की पूंछ देख सी सामेशन में जितना कौन चलो दशमी कौन जुबो गुंता पे जुबो टके समेशन 
অথচ এক্স বার ফাই এ তাহলে কর কেউ অত দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে কোন কতগুলো কথার সঙ্গে কোন সংখ্যা যোগ করলে বা বিয়োগ করলে বা গুণ করলে ভাগ করলে করের করের সাথে ওই সংখ্যাটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হবে ঠিক আছে আমি সেখান থেকে নতুন উপাত্ত বানাইছি সেটা নাম দিচ্ছি ইউ আই এখন এই এক্স এর গড় যদি এক্স বার হয় বলতে হবে ইউ এর গড় নতুন উপাত্ত পরিবর্তিত যে উপাত্তগুলো আমি তৈরি করছি তার গড় কি হবে আমরা জানি উপাত্ত থেকে কোন সংখ্যা বিয়োগ করলে গড় থেকে সেটা বিয়োগ হয়ে যাবে তাই না তাহলে কিভাবে বলো এক্স পার মাইনাস এ আর যেহেতু এস দিয়ে ভাগ হয়েছে ভাগ হয়ে যাবে দেখো বুঝতে পারছো তাহলে সামনে কাজে লাগবে কেন করছি বলে সব সামনে কাজে লাগবে আমরা দেখবো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে কর নির্ণয় সেটা তোমাদের এই তো ছিল ছিল কিনা যায় না এখানেও একটা দুটো উদাহরণে অবশ্যই আমি যেটা দেখলাম যে দিচ্ছে আমার মেয়ে বলো যে ওভাবে করতে হবে না আমার মেয়ে বলো যে ওভাবে করতে হবে না স্যাররা বলছে সহজ করে করলে হবে এখন স্যাররা কী বলছে না বলছে পরের কথা বইয়ে যা আছে আমি ইনসিন সব বুঝতে চাই বাস আমার আমার সব আপনি হচ্ছে এখানে এখানে এনে এখানে মধ্য বসে ফিরছে গাইড বইয়ে বেশ এই যে এই যে পরিচিত মনে হচ্ছে না ক্লাস এইটে করো না এগুলো এই গণ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে কারণ উদাহরণে চপ করে এরকম একটা পদ্ধতি করে দেবে গণ নির্ণয়ের জন্য হ্যাঁ আসবে আসবে সেগুলো সব আস্তে আস্তে বুঝাব আজকে একদিন না তাহলে ওগুলো বুঝলে তোমার পরিসংখ্যানটা অতটা কঠিন লাগবে না আমি একটু ধাপ পাই ধাপ প্রথম দিকে একটু স্লোলি এগোতে যাচ্ছি কারণ পরিসংখ্যা বিষয়ে দেখলাম যে অনেকে একদমই কোনো অভিজ্ঞতা নাই মানে জাস্ট তুমি অঙ্ক করতে পারো যে অঙ্ক তুমি প্র্যাকটিস করো না হয়তো এই জন্য করতে পারো না কিন্তু ম্যাক্সিমাম যখন দেখা হচ্ছে তো পরিসংখ্যা পারে পরিসংখ্যা নাকি সোজা লাগে ঠিক আছে কিন্তু আমার কিন্তু তোমার মতো সমস্যা আমি কোনো কিছু না বুঝলে আর ইন্টারেস্ট পাই না এবং তখন এটা পড়ি না ঠিক আছে ওইটাই ছিল এখন তো তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এক্স বার সমান ইউ বার ইউ এইচ প্লাস এ তাই না এগুলো আমরা ব্যবহার করবো আমরা দেখবো যে কতগুলো পাত্র কর নির্ণয় করতে গিয়ে কতগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলবো চেঞ্জ করে নতুন পাত্র তৈরি করে সেখান থেকে আমরা বর বের করবো সামনে দেখবো এগুলো তাহলে এগুলো যে সূত্রগুলো এই যে এই সূত্রগুলো এগুলো আসলে সামনে সামনে প্রপার্টি থেকে আসতেছে বুঝতে পারছো ঠিক আছে ওকে দেখি এবার একটা প্রবলেম দিই পারো কি না চেষ্টা করবো প্রথম একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যার কর নির্ণয় করো প্রথম একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যা বলতে কি বোঝাচ্ছে এই তো প্রথম মানে এক থেকে শুরু এক দুই তিন চার থেকে সিরিয়ালি একশো পর্যন্ত প্রথম একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ কর নির্ণয় করতে হবে এক থেকে যা সিম্পলি এক থেকে একশো পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো কর নির্ণয় করতে হবে কি করবা দেখি তাহলে আজকে আমরা প্রথমে কতগুলো জিনিস লিখে দিব তাও আজকে শেষ করে দেবো যেমন বেশি বেশি প্রেশার দেবো না তোমাকে কিন্তু সামনে কাছে আমি জিজ্ঞেস করবো কিন্তু ঠিক আছে প্রথম একশোটি স্বাভাবিক সংখ্যা কর হচ্ছে তাহলে একশো ইন্টু একশো প্লাস এক প্রথমে যোগ ফলটা বের করতেছি কেমন টুয়েলভ বাই টু নাকি তারা হচ্ছে বলছে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এক থেকে একশো পঞ্চাশ সংখ্যা গুলো যোগ করে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ এটাকে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে শূন্য তাহলে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তাহলে এই এক থেকে একশো পঞ্চাশ সংখ্যা গুলো করা হচ্ছে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ মনে রাখবে শর্টকাট নিয়মের জন্য দেখি আমরা তাহলে আমরা সত্য তৈরি করতে পারি প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার কর সমান কি হবে যোগ ফল হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এটাকে এন দিয়ে ভাগ করতে হবে তাই না তাহলে হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু 
प्रथम समि बेर करते प्रथम एन संख्यक स्वाभाविक संख्यार अनुक्रम समान अनुक्रम समान धारा एन संख्यक पदे समि एस एम ए सूत्र हे एन बु इंटू प्लस एन माइनस वन इंटू बी तैना तो यह क्षेत्र एन बु इंटु प्रथम पद हे वन टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन और साधारण अंतर हे टू बेज संख्या सब दुई कर प्रब्लेम हो एन बु इंटु टू इंटू वन मान टू प्लस टूस एन माइनस टू 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 चले जा তাহলে n by 2 into twice n মানে 2 to the কাটা যাচ্ছে তাহলে n স্কয়ার অর্থাৎ n সংখ্যক বিজ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগফল সব সময় n স্কয়ার কাজে গড় হচ্ছে এই যোগফলকে উপাত্তের সংখ্যা মানে m দিয়ে ভাগ করলে যা হবে n n স্কয়ারকে n দিয়ে ভাগ করলে m হবে সো डायरेक्ट আমরা লিখতে পারি প্রথম n সংখ্যক বিজ স্বাভাবিক সংখ্যা গড় হবে m ঠিক আছে আচ্ছা এবার পাত্র হবে লাস্ট থেকে হওয়ার জন্য কাজ আজকে লাস্ট কাজ হ্যাঁ যেভাবে পাত্র হবে प्रथम एन संख्यक जो स्वाभाविक संख्या क तीन चार पैके सूत्र तैयार कर रखी ठीक है ओके प्रथम एन संख्यक स्वाभाविक जो संख्या गर्व करते गथम आगे प्रथम आगे प्रथम एन संख्यक जो संख्या जो फल बेर करते हैं समान धारा सूत्र दिए तो प्रथम एन संख्यक जो संख्या जो फल मान्च टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस এভাবে এন সংখ্যক তাহলে এখানে সমান্তর ধারা কাজে এর এনতম পদের পদ পর্যন্ত সমষ্টি হচ্ছে n বাই 2 ইনটু টোয়াইস a মানে 2 প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু সাধারণত হচ্ছে 2 তাহলে সমান হচ্ছে n বাই 2 ইনটু এখানে 4 প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু 2 তাহলে হচ্ছে n বাই 2 4 প্লাস এখানে গুণ করে করলে টোয়াইস n মাইনাস 2 स्वाभाविक <coughs> डायरेक्टिंग केंद्रीय प्रवणता शुरू करार्जन प्रस्तुति दीची जो केंद्रीय प्रवणता गड़ की बेर करते देखते हैं मध्य बेर कर सूत्र कैमने आसे क्या बेर करते हैं प्रचुर क्यों बेर करते हैं ठीक है ओके विस्तार प्रयोग कर समय यह सूत्र तुम्हारे क्या लगे उदाहरण देखिए अनुक्रम नाइन आगे सिलेबास जहाँ नाइने पड़े नाइन टेने से वन स्कोर प्लस टू स्कोर प्लस थ्री स्कोर स्वाभाविक संख्या 
I guess I'm going to do this again. I'll tell you this. Roll like this. Roll like this. Chuck it in there. Rotom and Shonko. Shark Happy. I'm going to do it again. 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 Rotom and Shonko. Shark Happy. Shonkar. Borger, square of the Borger, Jok Fall. Jok Fall? No, it's a Gaur Pore Lipo. Gaur Pore Lipo, but it's Jok Fall is super valid. Then you can see it, it's super valid. One square plus two is equal to one. It's equal to one. It's equal to one. Plus dot dot. I'm not sure. And Tom Pot. What is the answer? And Tom Pot is equal to one. That's the answer. Super valid. Super valid. Super valid. Super valid. Super valid. Super valid. And into n plus 1 into twice n plus 1 divided by 6 ठीक है सर मैं क्या नो 6 लास्ट से इधर ही अच्छा प्रोमांटा देख पे इतने लास्ट क्या चला सके प्रोमांटा देख लो ना कि बोल लग दो बाने देखा तो करना ना कार्ड चुरा रखना वीडियो को सेव करें देखा था चक्कर में ना हाँ अच्छा 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 तातो जो नाम ही चाहिए प्रमाण करने चाहिए और तो जो बोई है किंतु इतने डायरेक्ट शूट ना बेवहार करते होंगे तुम्हारे देश में ओके तारे पहले हम अंदर को प्रमाण करते सी इटा की प्रमाण कुछ है हमने प्रमाण कुछ है जो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर शमन एन इनटू इतना 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 हमें ट्राई करते सी, अमरा पसंद है एक तो आशी नहीं बो, अमरा जानी, अमरा इतना प्रूफ करते सी कौन? अमरा जानी, n plus one होल्ड स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर ना ना हमारे तो स्क्वायर तक ब्यूटी तो स्क्वायर तक जाती है जहाँ मैं स्क्वायर लग गया एन प्लस वन होल क्यूब माइनस एन क्यूब शामन क्या हुआ बोलो एन प्लस वन होल क्यूब कितना लेके हुआ एन प्लस दो होल क्यूब कितना है एन क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन ठीक है से तब तक के माइनस एन क्यूब ये एक नॉन शूट करता बोलते हैं, अमरा एन एल बिभिन्न मान बोशा हो, वन टू थ्री फोर तक एन पर जन्तो, शुद्ध रंग, एन इज़ इक्वल टू वन होले, अमरा पाँच सी कहने बोशा, कोताह हो गए, टू क्यूब, माइनस वन क्यूब, ना कि, इज़ इक्वल टू, थ्री इनटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इनटू वन प्लस वन, तब एन इज is equal to 3 into n and 1, 2 is equal to 2 is equal to 3 into 2 plus 1. Therefore, n is equal to 3 whole, 4 cube minus 3 cube is equal to 3 into 3 is equal to plus, plus 3 into 2 plus 1. In other words, dot n is equal to anything n whole, it will say, we will like to have a little bit. n plus 1 whole cube minus n cube. So, we will 3 into n is equal to प्लस थ्री इनटू एन प्लस वन क्या सर ये बाइबल शॉप को ये जोक कोडी ये शॉन कौन गुरुश एम शॉन को शॉन कौन जोक कोडी देखो क्यों चल देखो एक अभी टू क्यूब प्लस आसे एट पॉइंट लेने टू क्यूब माइनस तारे तक आगे जावे की ऐसा जावे की ये ऐसा जावे की ये ऐसा जावे इगुरु शॉप चलो जावे इगुरी शॉप च आल्टीमेट के अंदर आप जो पढ़ो जो पढ़ो चाहे इपास्ट चाहे एन प्लस वन होल क्यूब माइनस वन क्यूब मानी वन 
তখন গিয়ে একটি সূত্র বসাই দিব আমরা দেখবে আবার লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে স্কোয়ার থাকতে হবে না প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল সিরিয়ালি ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার এরকম থাকতে হবে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার প্লাস ইলেভেন স্কোয়ার দেখবে সব ক্ষেত্রে আমার এটা ইউজ করবে না লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে হবে তো দুজনে এখানে দেখবে ওকে তাহলে আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি